ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മാത്രോ എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷക്കീബ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ കോഴ്സായ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ആണ് ഈ ഒരു ലീനിയർ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിനും അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ സിലബസ് അതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ കോഡ് ഇതാണ് എം ടി വൺ സി സീറോ ടു ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതാണ് ഹോഫ്മാൻ ആൻഡ് കൻസി ആറിൻ്റെ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇതാണ് വെക്ടർ സ്പേസസ് ആൻഡ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇതാണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ എലമെൻ്ററി കനോണിക്കൽ ഫോംസ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ഇതാണ് എലമെൻ്ററി കനോണിക്കൽ ഫോംസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അതേപോലെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസിലായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കാം മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഒരു കോർ പേപ്പറാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ലീനിയർ ആൾജിബ്ര നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലാണ് നമ്മൾ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റും അതേപോലെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് അതേപോലെ തിയറംസിൻ്റെ ഐഡിയാസ് എക്സാമ്പിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ അതേപോലെ കൺസെപ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര പോലെ തന്നെ മറ്റ് പേപ്പേഴ്സും അതേപോലെ നാല് സമയമുള്ള മറ്റ് പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് കോഴ്സുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രൂട്ടിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഓക്കെ എന്താണൊരു ഫീൽഡ് എന്ന് നോക്കാം എ ഫീൽഡ് എഫ് ഈസ് എ സെറ്റ് വിത്ത് ടു ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ഫ്രം എഫ് ക്രോസ് എഫ് ടു എഫ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രം എഫ് ക്രോസ് എഫ് ടു എഫ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു സെറ്റാണ് അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് എഫ് എന്നാണ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് എഫ് എന്നാണ് അതൊരു സെറ്റാണ് അതിന് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫീൽഡിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അഡീഷൻ ആണ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളെ നമ്പേഴ്സിലുള്ള അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറിന് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് എഫ് എന്താവാം ചിലപ്പോൾ അത് റിയൽ നമ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ള എന്താണ് ഒരു സെറ്റാണ് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അഡീഷൻ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ എഫിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു ഒന്ന് എക്സും ഒന്ന് വൈയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഫ് ക്രോസ് എഫ് എന്ന് വന്നത് എക്സും വൈയും രണ്ട് എലമെൻസിനല്ലേ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സും വൈയും ഇവിടെ നടക്കുന്നു എക്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നു വൈ ഇവിടെ നടക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ് പ്ലസ് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതൊരു സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു എക്സിന് എവിടെ നടക്കുന്നു ഒരു എക്സിന്
പിന്നെ അതിന് സെറ്റിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് എന്ത് അഡീഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ദർ ഇസ് എ യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് സീറോ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് എഫിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെറ്റിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സീറോ എന്നുള്ളൊരു യുണീക്ക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ എലമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് സീറോ നമ്മളെ സെറ്റ് എഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സീറോനോട് ആ എലമെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എഫിലുള്ള ഏത് എലമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും വീണ്ടും അതേ എലമെൻറ്റ് കിട്ടണം അതായത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എഫ് നിന്ന് നമ്മളെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്താൽ ആ എക്സിനോട് നമ്മളെ ഈ യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും എക്സ് തന്നെ കിട്ടണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സീറോ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ടു ഈച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ദർ കറസ്പോൺസ് എ യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻ എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എഫിലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്താലും ഏത് എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് എഫ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ എക്സും മൈനസ് എക്സും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം സീറോ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സ് എടുത്താൽ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഒരു മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ എക്സും മൈനസ് എക്സും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് ഫസ്റ്റിലെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഡീഷനുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കണം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അത് മീൻസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയും വൈ ഇൻറ്റു എക്സും എന്തായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറിൽ നമുക്കതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു സെറ്റ് ഓക്കെ സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ദർ ഇസ് എ യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് അതായത് നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്താലും വൺ എന്നുള്ളൊരു യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആ വണ്ണിനോട് നമ്മൾ ഈ എലമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് സെയിം എലമെൻറ്റ് ആയി എക്സ് തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ സെറ്റ് എഫ് എന്ന് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് വണ്ണിനോട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സിന് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് എക്സ് തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റ് യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് വണ്ണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളിതിന് വൺ എന്നുള്ളത് ഒരു നൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മളിതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ടു ഈച്ച് നോൺ സീറോ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ദർ കറസ്പോൺസ് എ യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ് x ഇൻവേഴ്സ് ഓർ വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻ എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതേപോലെ നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ ഏത് നോൺ സീറോ നമ്പർ എടുത്താലും നമ്മൾ സീറോ എടുക്കരുത് എഫ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ ഏതൊരു നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ എക്സും എക്സ് ഇൻവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൺ ബൈ എക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ അതായത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ വണ്ണ് കിട്ടണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നയൻത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കണം അഡീഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അത് മീൻസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് എറ്റ് ഓക്കെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എറ്റിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് എറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നയൻത്ത് നയൻ പ്രോ
നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദി സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫീൽഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എന്തല്ല ഫീൽഡ് അല്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ആ നമ്പേഴ്സ് എന്തല്ല അത് ഫീൽഡ് ആവില്ല റീസൺ എന്താണ് സിൻസ് ദർ എക്സിസ് നോ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ സീറോ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇല്ല സീറോ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എന്തല്ല അത് ഫീൽഡ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സി നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് സി കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡ് ആവില്ല ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എടുത്തു അതിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു അതെന്താവില്ല അത് സബ് ഫീൽഡ് ആവില്ല റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് എക്സെട്ര അതുപോലെ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് എക്സെട്ര ഇതാണല്ലോ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എൻ എടുത്താൽ വൺ ബൈ എൻ എന്താവില്ല വൺ ബൈ എൻ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻജർ വൺ ബൈ എൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു എടുത്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ടു എന്നുള്ള നമ്പർ എൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ എൻ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ വൺ ബൈ ടു എന്തല്ല അത് ഇൻഡിജർ അല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്തല്ല കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് സിയുടെ സബ് ഫീൽഡ് ആവില്ല ഓക്കെ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ദി സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അത് സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യു ഓക്കെ അതായത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് അതെന്തായിരിക്കും നമ്മളെ അതൊരു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇസ് എ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സി റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സിയുടെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നയൻ പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഈ സെറ്റ് ഓക്കെ അതിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷൻസ് വേണം അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഓക്കെ അതേപോലെ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോം എക്സ് പ്ലസ് വൈ റൂട്ട് ടു വർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ റാഷണൽ ഇസ് എ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സും വൈ എന്ത് ചെയ്യുക റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള ഈ ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കുക ആ കളക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അത് സി എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ റൂട്ട് ടു ഫോമിലുള്ള എല്ലാ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സും എന്തായിരിക്കും അത് സി എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫീൽഡ് ഇതാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് സി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എന്നുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഒരു ഫീൽഡാണ് റിയൽ നമ്പറിന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഒരു ഫീൽഡാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എന്താണ് അതൊരു ഫീൽഡാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് സെറ്റിലും സിയിലും ആറിലും ക്യൂലും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ നയൻ പ്രോപ്പർട്ടീസും ചെക്ക് ചെയ്താൽ അത് ട്രൂ